সুমাইনউদ্দিন খান বাদল মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ আমি সুযোগটা নিলাম এই কারণে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এবং টেলিভিশনে এসছে আমি ওই বিমান যাত্রী ছিলাম আমি ছিলাম না এই এটা আমি প্রথমেই এই বোলটা মাঙিয়ে দিতে চাই বাট আমি প্রধানমন্ত্রীর একটা অনুষ্ঠান ছিল সেই অনুষ্ঠানের পরে আমি ওখানে এসছি ঢাকায় আসার সময় আসার জন্য তো যেটা ঘটনা এসছে সেটা হলো আমি এয়ারপোর্টে যাওয়ার সাথে সাথে দেখি লোকজন দৌড়াদৌড়ি করতেছে তো জিজ্ঞেস করলাম কি হয়েছে বলে একটা প্লেন হাইজেক হয়েছে তারপর বললো হাইজেক আর আছে বলতে বলতে প্লেনটা ল্যান্ড করছে এই এটা এটা কাকতালি হবে এই প্লেনটা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চট্টগ্রাম গেছিলেন দ্য সেম প্লেন এটা করি তো এই যখন হচ্ছে তখন এই আমার সাথে আমার পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রী বীর বাহাদুর ছিলেন তো আমি বীরকে বললাম যে এটা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব এই সংসদের একজন সদস্য হিসাবে টুপি দেয়া সেই জন্য আমি টারমাকে চলে গেছি তো টারমাকে আমাকে দেখে অনেকে মনে করছে আমিও প্যাসেঞ্জার ছিলাম তো যাই হোক আমি তারপর থেকে শেষ পর্যন্ত ওখানে উপস্থিত ছিলাম আমি যেটা লক্ষ্য করেছি সেটা হলো যে নানান কাহিনী বিস্তার লাভ করেছে বাট মোদ্দার কথা হলো একজন অস্ত্রধারী ব্যক্তি প্লেনের পিছন থেকে দৌড়ে এসে সে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করছিল পাইলটকে বলেছে তুমি দরজা খুলে দাও পাইলট দরজা খোলেনি সো ওই কতগুলো পত্রিকায় দেখলাম পাইলটের সাথে তার মল্লযুদ্ধ হয়েছে এইসব কিচ্ছু হয়নি কেউ কেউ বলছে তখন সে একটা গুলি করেছে ভিতরে যারা যাত্রী ছিল পাইলট কখনো দরজা খোলেনি পাইলট বরঞ্চ তার সাথে আলোচনা করতে চেষ্টা করেছে তখন সে বলেছে যে আমি এই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে কথা বলতে চাই তো পাইলট তাকে এনগেজ করেছে প্রধানমন্ত্রী নিশ্চয়ই কথা বলবেন বাট এটা তো একটু সময় লাগবে পাইলটের অ্যাটিচিউড ছিল তাকে এনগেজ রাখা যাতে করে হঠাৎ করে সে কোনো যাত্রীদের অনিষ্ট না করে লেটার অন সে চট্টগ্রামের বিমান বাহিনীর যে এরিয়া কমান্ডার ওয়ান ওই এয়ার ভাইস মার্শাল আমি নাম জানি না তার সাথে তাকে কমিউনিকেট করেছে এয়ার ভাইস মার্শাল বলছে প্রধানমন্ত্রীকে আমরা যোগাযোগ করছি এই একটু সময় দিতে হবে এই বলতে বলতে বিমানের পাইলট তার নাম ক্যাপ্টেন শফি অত্যন্ত দূরদর্শিতার সাথে ঠান্ডা মাথায় সাহসিকতার সাথে প্লেনটাকে চিটাঙ্গে ল্যান্ড করা ল্যান্ড করায় এবং আমাদের বিমানের যে ক্রু যে তিনটা মেয়ে এবং দুইটা ছেলে ওদের নাম নিম্মি হোসনেয়ারা রুমা সাগর সাকু এরাও প্যাসেঞ্জারদেরকে একটা আশ্বস্ত করার জন্য ভূমিকা রেখেছে এবং তারা ওই বিজনেস ক্লাস আর ইকোনমি ক্লাসের ইয়েটা টেনে দিয়েছে পর্দা টেনে দিয়েছে পর্দা টেনেই এই মেয়েরা এবং এই ক্রুরা সাহসিকতার সাথে প্লেনের দুইটা দরজা খুলে দেয় তখন প্যাসেঞ্জাররা দ্রুত বেরোতে শুরু করে দ্রুততার সাথেই ওই উইংসে ইয়ে লাগানো হয় সেরি লাগানো হয় যাতে করে প্যাসেঞ্জাররা নেমে আসতে পারে এরপরে পাইলট আমি যেখানে ছিলাম সেখানেই এসছেন পাইলট বলেছে যে ইনসাইড এখন আর কেউ নাই অ্যাকসেপ্ট দা দা মিসক্রিয়ান বা হাইজেকার এখন অপারেশনে যেতে পারেন লেটার অন আমাদের সেনাবাহিনী বিমান বাহিনী র্যাব সবাই সেনা কমান্ডোরা ঢুকে সেনা কমান্ডোদের নেতার সাথে যখন কথা হলো সে বলছে স্যার আমরা যখন ভিতরে ঢুকেছি দ্যাট গাই ওয়াজ ইন অফেন্সিভ পজিশন সুতরাং আমাদেরকে নেগোসিয়েট করতে হয়েছে 
এবং পরবর্তীকালে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায় আমি আর ডিটেলসে যেতে চাই না আমার হামল সাবমিশন আমাদের দেশের রিয়েল হিরোরা আমার স্পিকার স্বীকৃতি পায় না আমি একদম উপস্থিত থেকে লক্ষ্য করেছি এই ক্যাপ্টেন গোলাম সফি তার ফার্স্ট অফিসার মুন্তাসির মাহবুব আর এই পাঁচজন ক্রু এরা এই বাঙালি ছেলে মেয়েরা অসম সাহসিকতার সাথে এটাকে মোকাবেলা করেছে আমি আমি পার্লামেন্টের আপনার মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানাবো এই দিস বয়স শুড বি এদের যথাযথভাবে পুরস্কৃত করা উচিত এরা এটা পায় না এবং একই সাথে বলতে চাই ওই যারা দুনিয়া দুনিয়ার রেফারেন্স দেন তাদের জন্য আই ওয়াজ দেয়ার দুই ঘন্টা বত্রিশ মিনিটের মাথায় হোল কমান্ডো অপারেশন শুটিং অপারেশন এভরিথিং ওয়াজ ফিনিশ এবং বিমানবন্দর খুলে দেওয়া হয় আমি সারা দুনিয়ার বহু জায়গায় গেছি সারা দিন সারা রাত্র বিমানবন্দর বন্ধ থাকে সো আমাদের একটা পারদর্শিতা অর্জিত হয়েছে যে আমরা বিমানবন্দর একজাক্টলি দুই ঘন্টা বত্রিশ মিনিটে খুলে দিতে পেরেছি লাস্টলি একই সাথে বলতে চাই এই কয়দিন আগে আমাদের এখানে এই পুরান ঢাকায় যে আগুন আগুন জ্বলল সেখানে আমাদের ফায়ার ব্রিগেডের কর্মীরা অসাধারণ কাজ করেছে লন্ডনের এক ছেলে টুইট করেছে আওয়ার রিয়েল হিরোজ আর আওয়ার ফায়ার ফাইটার্স আমি নাম জানি না আমি মনে করি আপনার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীকে বলবো এই কমন সাহসী ছেলে মেয়েরা এদেরকে পুরস্কৃত করা উচিত আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য